Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Tom Outdoor. In de aflevering van deze week gaan we aan de slag met het maken van een fuik. Ik ga proberen een fuik te maken om een vis te vangen, om die te kunnen eten. We zijn een week aan het overleven in de roundhouse. Dus als in de middeleeuwen. We hebben ook een ouderwetse outfit aan en uh, zelfgemaakte schoenen. Met deze bilhoek ga ik aan de slag om flexibele takken om te gaan hakken. Ik heb al even gezocht. Deze zijn heel flexibel. En dat is wat je wil bij het maken van een fuik. Dus we moeten deze eraf hakken. Hoppa. Zo zijn we de eerste takken aan het verzamelen voor de fuik. Hoppakee. We hebben hier nu een aantal eerste takken liggen zo. Ik ga eens kijken of ik nog meer takken heb. Deze twee kunnen er nog bij. Die wat grotere. En dan moeten we daarna op zoek naar meer van dit soort bomen. Want daarboven, daar kom ik niet bij. Ik ga aan de slag. En dan ga ik zo eens beginnen met knopen. En uh, ik heb iets heel kostbaars gekregen voor Julius. Iets wat in die tijd heel kostbaar was, is geweven touw. Daar zit heel veel tijd in. Maar ja, een vis is ook heel belangrijk. Dus uh, deze mag ik gebruiken voor het maken van de fuik. Ik ga aan de slag. En dan gaan we proberen fuiken te maken om de vis te vangen en die in de rivier daar te leggen. We gaan uh, nu op zoek naar nog meer, maar ik heb er al meer gevonden. Ik heb vanmorgen vroeg al even een klein inventarisatie rondje gedaan. Deze is helaas heel kort. Daar hebben we niks aan. Maar deze is hele dikke. Deze is ook weer heel kort. Ik ga jullie even neerzetten op een steen. Dan kun je, ga ik weer aan de slag. Er liggen hier weer genoeg takken. Ik uh, ga aan de slag en dan ga ik straks beginnen met knopen. Ik heb een idee hoe het moet, maar ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus uh, we gaan kijken hoe ver ik kom. Oké okay, mensen, ik heb net de eerste tak voor de vuik gemaakt. Dit wordt er eentje voor op de bovenkant. En dan komen er nog drie rondjes. Om te zorgen dat uh, ja, het bij elkaar blijft zitten. En dan heb ik heel veel van deze nodig. En drie rondjes. En dan misschien nog wel wat er doorheen vlechten. Zodat echt de vissen er niet uit kunnen. Ik dacht dat dit wel een rondje zou worden. Maar de takken zijn flexibel. Maar als je te veel buigt. Als ze te dik zijn. Dan zeggen ze een soort van knak. En dat wil je niet. Dus ik uh, ben er wel al gelijk achter. Dit gaat even duren. Maar ik ga kijken hoe ver ik met deze tak kom. Die ga ik hier zo bij dit rare stukje even afhakken. En dan ga ik kijken of dit misschien een rondje kan worden. En anders wordt het ook gewoon weer een zijtak als ik hem niet verpest. Oké, okay, ik ga de, proberen de eerste ring te maken van deze. Deze komt best ver. Eigenlijk gewoon heel ver. Maar goed, hij moet niet te groot worden het rondje. Dus ik moet hem echt een beetje naar elkaar toe rijgen. Maar je ziet dat hij hier dan echt gaat knakken. Dus misschien is dat wel een mooie plek om hem vast te maken. Dan kan ik hem door het touw eromheen te rijgen, echt uh, helemaal rond proberen te maken. Ik uh, ga kijken of het gaat lukken. Het wordt sowieso een beetje geklooi, uiteraard. Maar uh, we gaan kijken hoe ver we komen. Dit is best lastig mensen. Ik wil een knoop die ik er makkelijk uit kan halen. Zodat mocht het niet goed zijn, kan ik uh, het rij in elkaar halen en het touw gewoon hergebruiken. Niet dat ik het door moet snijden. Dus dit moet echt uh, goed geknopen worden, laat maar zeggen. Ondertussen wordt hier het uh, ontbijt klaargemaakt. Een havermoutpap met water. Dat zit hier mooi in. En hier hebben we dus echt het meel. Ik moet zeggen, ik heb er nu heel veel, iets te veel water bij gedaan. Dus nu wordt het een pannenkoek. <laughs> ik heb uh, drie... Hé, hey, hondje. Ik heb de drie ringen af. En uh, hier wordt ondertussen een pannenkoek gebakken. De honden van de buren uit de toekomst zijn toevallig op bezoek. Maar uh, hier wordt een pannenkoek gebakken. Ik heb mijn drie ringen af. En dan moet ik straks allemaal uh, zijtakken gaan proberen te maken. Oké. Okay. Ah, 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 ah. Au. Dit is uh, het tweede deel van het ontbijt. Eigenlijk kunnen we dit beter inmiddels wel lunch noemen. Het is nog uh, vrij heet en ik heb echt geen vuurvaste vingers zoals je net zag. In tegenstelling tot Julius die gewoon alles met zijn klauwen vasthoudt. <laughs> Ik dat totaal niet. Ik ben wel jongen. Maar uh... goed gedaan, Goof. Je ziet het denk ik niet op camera. Maar uh, we hebben de eerste spetters in, in Ierland. 
Maar deze zijn zo minimaal. Dus uh, we zitten gewoon prima buiten. Ik ga verder met mijn uh, vuik zo weer. Ik ben benieuwd of het gaat lukken om het überhaupt af te krijgen. De takken die ik had, die zijn uh, op. Of niet meer bruikbaar, laat maar zeggen. Dus de goede takken die ik had zijn op. En uh, ik moet op avontuur. Ik en mijn lamet gaan uh, op pad naar goede takken. En ik uh, kreeg wat tips van de jongens. Want vanmorgen was ik gewoon in mijn eentje begonnen. Maar ze zeggen je moet even langs de weg. En dan een klein stukje naar rechts. Die kant op. Daar zouden goede takken moeten zijn. Dus ik ga lekker met een mooie sloffen op pad naar uh, goede takken. Net lekker gegeten. Dus ik uh, ben weer voldaan. Maar ik ben wel echt vermoeid elke keer. Dus we gaan zien hoe... Uh, hoe we dit gaan volmaken. Ik heb uh, twee takken gevonden, maar daar ben ik niet helemaal blij mee. Maar het begint echt wel serieus te ja, miseren, regenen. Uh, dus we gaan via deze weg terug. Het kamp is daar aan de overkant. Dus ik ga kijken of ik hier nog wat tegenkom. Maar ja, als het echt gaat regenen, moet ik zeker even mijn cape ook aandoen. Die is wat uh, beter bestand tegen de regen. Anders zit ik straks uh, te kou klemmen, dat wil je niet. Dus ik ga kijken of ik nog wat tegenkom. Hoppa. Gewoon op zijn blote voet, hè? Zei ik nat van de regen? Maakt niet uit. Zo. Top. En deze zooi moet allemaal terug naar het roundhouse. Ja, ja. En dan hebben we hopelijk vis vanavond. Maar ik denk het niet. Ik denk morgen pas. Op zijn vroegst. Op zijn vroegst. Op zijn kee. Zo doen we dat. Ik ging bijna achter mijn bel aan. We hebben heel veel takken verzameld. Ze dus we gaan weer terug naar de basis om te zorgen dat we verder gaan werken aan de vuik. Auw, ik ging op een steen staan. Kijk, genoeg takken inmiddels zo. Hier liggen alle takken die we nu verzameld hebben. Allemaal lekker flexibel. We gaan ze allemaal uh, ja, mooi kaal maken, de blaadjes eraf. En dan uh, gaat het eigenlijk helemaal rond omheen, zodat de vissen van die kant erin zwemmen. En uiteindelijk mooi vast komen te zitten. En dan wordt het uiteindelijk hopelijk eten. Ik ben aan het, uh, aan het knopen en ik hoop dat dit uh, allemaal blijft zitten. <laughs> dit is nogal een werk, joh. ik heb er nu 2, 4, 6 op. Ik ben denk ik nog lang niet op de helft, niet eens op een derde. Ik ben bang over dat we nog een keer moeten hakken, maar ik weet niet of jij nog wel een uh, bel in je handen mag houden. Dat weet ik ook niet, want uh, <laughs> mijn vinger is al de midden. <laughs> Govert is hier de ingang van de vuik aan het maken. En uh, hier ligt het wat we tot nu toe hebben. Ja. Maar uh, het is veel meer werk dan, uh, dan je zou denken. Zeker, zeker. Ja, je hebt nu ongeveer de helft van de takken. En deze, dat is uiteindelijk waar ze doorheen gaan zwemmen nadat ze in die grootte zijn gezwommen. En die gaat ervoor zorgen dat ze er ja, tegen de stroming in niet meer uit kunnen zwemmen. Dus we gaan ook die stokjes wat spitser maken. Zodat het uh, ja, een hel wordt voor de vissen. En een hemel voor ons. Precies. Nou, dan moeten we maar weer verder. Ik ben iets aan het maken. We zijn uh, voor de zoveelste keer bezoekers. Gebeurt hier heel vaak, maar uh, ik ga proberen hier een lepel van te maken. Het hou vast gedeelte is al best ver. Dan moet ik straks gewoon met de mes mee aan de slag. Maar dit deel moeten we nog even met de bel doen. Ik ga straks met de camera ook filmen wat ik allemaal aan het doen ben. Maar uh, nieuw project, even weg van die visvuik die uh, irritatie oplevert. Maar goed, mijn pollepel is bijna af. Ik ga hem afmaken en dan uh, gaan we zo denk ik maar eens eten. En dan kan ik gewoon lekker zo flinke schep. En Gove heeft er ook een gemaakt. Kijk eens even, mijn, uh, mijn lepel. Ja, je hebt, je hebt echte lepels en je hebt een lepeltje. Precies. Nee, ja, je hebt echte lepeltjes. Ja, en dit is een saladelepel of wat, wat eet je hier precies mee? Ja, veel. <laughs> Vooral veel. <laughs> Ja, ik, ik, dit is een dessertlepel, laat ik het zo zeggen. Nee, zonder gekheid. Ik maak deze even af en dan gaan we lekker eten maken. Dan gaan we even avond eten maken, Tom. En anders ontbijt voor morgen. Ja, precies. Goh, het is dus uh, het haver aan het malen. Het vuur staat hierop met nu nog water. Maar we gaan zo ook hier haver aan de, met haver aan de slag. Want ja, wat uh, kunnen we anders voor avond eten? Zo, we hebben net heel deze bak met haver gemalen. 
En uh, Govert is er nu uh, brood van aan het maken, of in ieder geval deeg voor het brood. Precies. Het is gelukkig best wel veel, dus we hopen dat we daar uh, genoeg van kunnen eten voorlopig. Misschien wel morgen als ontbijt nog een beetje, dat zou lekker zijn. Maar uh, nu het zo wat kneden bent dan... Lekker zelf brood maken joh, wat leuk is het. Ja. Ja, en dan met een, in, in echt Middeleeuwse stijl. Ja, precies. In principe hebben we alleen maar havenvlokken en rivierwater gebruikt. Hoe gaat het met het koken daar binnen? Ja, het lopen, lopen los. Je hebt uh, veel werk aan, of niet? Ja. Of ben je gewoon onze rommel achter ons aan het opruimen? Nou, het, op het moment gaat het allemaal niet uh, heel snel, maar het is genoeg op te ruimen inderdaad. Ondertussen is dit van Govert al uh, best wel op een brood aan het lijken. Misschien nog een mini beetje. Ja, zo deden ze dat vroeger back in the days. Dan liepen ze niet even naar de supermarkt toe of naar de bakker voor een broodje. Nee, dat ging gewoon allemaal lekker buiten. Ja, en best makkelijk eigenlijk de tijd waar wij nu in leven. Ja. Niet normaal. Kijk, we hebben trieste schoenen of geen schoenen. En uh, uren bezig voor een beetje brood. Uren bezig voor een lepeltje. Nog veel meer uren bezig voor uh, een visvuik die nog niet eens af is. Nee, precies. Of het bouwen van je huis. Ik ga eens even vragen. Dat vind ik een goede vraag. Julius, ja. als je gewoon zes dagen in de week, laat maar zeggen, of laat ik zeggen, vijf dagen in de week, veertig uur per week, aan dit huis bezig zou zijn geweest, hoe lang zou het geduurd hebben met z'n tweeën? Moest heel veel moesten we natuurlijk uitvogelen. En alleen al dat riet oogsten was al acht dagen. Ja, alleen het oogsten van dit rieten dak is acht dagen, zeg jij. Minstens. Minstens. Ja, acht, acht dagen toen we wisten wat we aan het doen waren. Juist. En toen moesten we eerst nog weten wat we aan het doen waren. Maar ja, een half jaar, iets minder waarschijnlijk. Iets minder dan een half jaar om alleen je huis te bouwen? Zulke huizen maken ze waarschijnlijk niet met, uh, met z'n tweeën zoals ik en Dylan. Maar, maar met de hele familie. Juist. En dan, of met het dorp maakt ze waarschijnlijk een huis in een paar dagen. Ja, in een, in een week. week of zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. In de aflevering van volgende week ga je zien hoe we de fuik helemaal afmaken. Ook ga je zien of er dan een vis in zit of niet. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Check ook de kanalen van Govert en Julius 7. Like deze video. Tot volgende week.